সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আমরা আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে আমরা বিগত সাঁত্রিশতম পঁয়ত্রিশতম উনত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় লক্ষ্য করে দেখেছি এখানে লিখিত পরীক্ষা সহ প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বেশ কিছু কোশ্চিন এসেছে আজকে আমরা দেখব কত সহজে এই কোশ্চিনগুলো সলভ করা যায় বাট উই উইড লাইক টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট we are preparing two necessary video tutorials on the basis of this acid base and salt i think this videos might be helpful for you amra ajke dekhbo koto shohoje ei question gulo ke solve kora jay logo korun shorboprothome amra alochona korbo acid ebong khar bolte moloto ki bujhay shorboprothome alochona kora jak acid bolte moloto ki bujhay kono joger onute jodi hydrogen paromanu jukto thake tokhon etike sadharonoto bola hoye thake acid ortat আমরা খুব সহজে এসিড কে কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারি অথবা এটিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যে কোন যৌগের অনুতে যদি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে যা ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে সেটিকেও কিন্তু সাধারণত এসিড বলা হয়ে থাকে ইজিনটিয়েট আমরা দেখব এসিড কে কত সহজে আইডেন্টিফাই করা যায় আমরা বলছিলাম যে কোনো যোগের অনুতে যদি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তবে এক্ষেত্রে একটি কন্ডিশন দ্যাট মিনস অনলি ওয়ান কন্ডিশন ইজ দ্যাট হাইড্রোজেন উইল টেক এট ফার্স্ট দ্যাট মিনস হোয়েভার ইউ সি হাইড্রোজেন ইন দ্য মিডল পয়েন্ট মিডল পয়েন্ট দ্যান ডেফিনেটলি ইট উইল নট বি এসি আমরা খুব সহজে আপনাদের সামনে এটিকে উপস্থাপন করছি আমরা বলছিলাম এসিডের কথা লক্ষ্য করুন আমরা বলছিলাম যে হাইড্রোজেন প্লাস হ্যালোজেন মৌল হ্যালোজেন মৌল হ্যালোজেন মৌল আচ্ছা হ্যালোজেন মৌল কাকে বলে লক্ষ্য করে দেখবেন যে পর্যায় সারণিতে হ্যালোজেন গ্রুপ নামে কিন্তু একটি গ্রুপ রয়েছে যেখানে কয়েকটি মৌল রয়েছে এভাবে যে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টিটিন লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলছিলাম যে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টিটিন এগুলোকে হ্যালোজেন মৌল বলা হয় যখন হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় তখন এগুলো তৈরি করে হাইড্রোফ্লোরাইড হাইড্রোক্লোরাইড হাইড্রোব্রোমাইড হাইড্রো আয়োডাইড হাইড্রো অ্যাস্টিটিন অ্যাস্টিটাইড আসলে এগুলোকে কিন্তু বলা হয়ে থাকে মূলত এসিড আসলে এসিড কি অনলি শুধুমাত্র এভাবে গঠিত হতে থাকে হতে পারে ডেফিনেটলি নট অ্যাকচুয়ালি এসিড উইল বি ক্রিয়েটেড ইন দ্যাট কেস হোয়েন এভার হাইড্রোজেন উইল টেক প্লেস অ্যাট ফার্স্ট অর্থাৎ যে কোনো যৌগের অনুতেই যদি আপনি লক্ষ্য করে দেখেন যে হাইড্রোজেন সর্বপ্রথমে বসেছে লক্ষ্য করুন এখানে হাইড্রোজেন প্রথমে বসেছে হাইড্রোজেন প্রথমে বসেছে হাইড্রোজেন প্রথমে বসেছে এই কারণে এটিকে মূলত আমরা বলছি এসিড আর অন্য কিভাবে এসিড হয় তাও এই পর্যায়ে আমরা দেখবো লক্ষ্য করুন এই ফিগারগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা বলছিলাম হাইড্রোজেন প্লাস অন্য যে কোনো মৌল অন্য যে কোনো মৌল প্লাস অক্সিজেন লক্ষ্য করুন তো এই একটি ফিগারকে যদি আমরা মনে রাখি তাহলে সেটি কিন্তু এসিড হয়ে যাবে লক্ষ্য করুন আমরা লিখছি যে এইস টু এস ও ফোর সালফিউরিক এসিড এইস এন ও থ্রি নাইট্রিক এসিড আমরা বলছিলাম যে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকবে অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ ইউজ টিয়ার হাইড্রোজেন অ্যাট ফার্স্ট দেন উই হ্যাভ ইউজ সালফার দ্যাট মিনস দিস ইজ আনাদার আনাদার ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি আনাদার মৌল আমরা এখানে ইউজ করেছি এরপরে কিন্তু অক্সিজেন মূলত আমরা ব্যবহার করেছি তার মানে এর মাধ্যমে কিন্তু এসিড তৈরি করা যেতে পারে সিমিলারলি লক্ষ্য করুন নাইটিক এসিডের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন প্রথমে বসেছে এরপরে অন্য যে কোনো একটি মৌল বসেছে এরপরে অক্সিজেন মূলত বসেছে তার মানে এই প্যাটার্নের উপরে ভিত্তি করেও মূলত এসিড গুলো কিন্তু গঠন হয়ে থাকে তাহলে কোশ্চেন আসতে পারে যে শক্তিশালী এসিড আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করবো দ্যাট মিনস হাউ ক্যান উই আইডেন্টিফাই দ্য স্ট্রং এসিড অ্যান্ড হাউ ক্যান উই আইডেন্টিফাই দ্য মোর লয়ার এসিড ইজ ইন্ট ইট দিস কোশ্চেন সাম টাইম ইটারাইজেস অ্যামং স্টুডেন্টস বাট উই উড লাইক টু ইনশিওর ইউ দ্যাট ইটস অলসো ভেরি ইজি টু আইডেন্টিফাই হোয়েদার ইট ইস স্ট্রং এসিড অর হোয়েদার ইট ইস লয়ার এসিড আমরা সেটিকেও আইডেন্টিফাই করবো লোক করুন আমরা বলছিলাম যে হ্যালোজেন মৌলের সাথে যদি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে তখন এগুলো কিন্তু শক্তিশালী এসিড হয়ে যায় তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে সালফিউরিক এসিড নাইট্রিক এসিড এগুলো কি কোনো শক্তিশালী এসিড নয় ডেফিনেটলি এগুলো কিন্তু শক্তিশালী এসিড অর্থাৎ শক্তিশালী এসিড কিন্তু এই দুভাবেই মূলত গঠিত হয়ে থাকে এই সালফিউরিক এসিড নাইট্রিক এসিড এগুলো শক্তিশালী এসিড তার মানে তাহলে দুর্বল এসিড কিভাবে গঠিত হবে যখন কোনো যৌগের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখবেন যে সিএইচও সাধারণত যুক্ত থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটি হয়ে যাবে দুর্বল এসিড 
আমরা উদাহরণের সাহায্যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা দুর্বল অ্যাসিডের কথা বলছিলাম লক্ষ্য করুন অক্সালিক অ্যাসিড সি ও ও এইচ সি ও ও এইচ অক্সালিক অ্যাসিড এর মিথানয় অ্যাসিডের কথা বলা যেতে পারে সি ডাবল ও এইচ সি এস থ্রি সি ডাবল ও এইচ অর্থাৎ এইগুলো কিন্তু এই দুইটি কিন্তু সাধারণত দুর্বল অ্যাসিড আর এগুলো কিন্তু সাধারণত হয়ে গেল শক্তিশালী অ্যাসিড আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে বিগত পঁয়ত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় এই কোশ্চেনটি এসেছিল যে তিনটি করে শক্তিশালী এসিড এবং তিনটি করে শক্তিশালী খারের নাম লিখন আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এই পর্যায়ে আমরা দেখব খার বলতে মূলত কি বোঝানো হয় তাহলে লক্ষ্য করুন এই প্যাটার্নটি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জাস্ট এই প্যাটার্নটা যদি আপনি আপনার ব্রেনে রাখতে পারেন তাহলে খুব সহজে এসিডকে কিন্তু সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন এই পর্যায়ে আমরা বলছিলাম খারের কথা খার বলতে কি বুঝায় খার বলতে মূলত বুঝায় যে কোন যৌগের অণুতে যদি হাইড্রক্সিল মূলক থেকে থাকে তাহলে তখন আমরা সেটিকে খার হিসেবে অভিহিত করে থাকি আর এই খারের মধ্যেও কিন্তু শক্তিশালী খার হয়ে থাকে এবং দুর্বল খার হয়ে থাকে লক্ষ্য করুন আমরা বলছিলাম খারের কথা যে কোনো যৌগের মধ্যে যদি হাইড্রক্সিল মূলক থাকে আহ যে কোনো যৌগ আমরা তবে এখানে খার ধাতুর কথা বলছি লক্ষ্য করুন খার ধাতু প্লাস এখানে যদি হাইড্রক্সিল মূলক যদি থাকে ওই দ্বারা হাইড্রক্সিল মূলক কে বোঝানো হয়ে থাকে খার ধাতু প্লাস হাইড্রক্সিল যদি মূলক যুক্ত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সেটি হয়ে যায় শক্তিশালী কার খার ধাতু কোনগুলো পর্যায় সারণিতে লক্ষ্য করে দেখবেন যে কিছু খার ধাতু রয়েছে যেগুলোকে কেউ কেউ সন্দের মাধ্যমে বা টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখার চেষ্টা করে যে লিনাকে রুবি শেষে ফেলেছে দ্যাট মিনস উই আর ট্রাই টু মিন হিয়ার লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম অ্যান্ড ফ্রেন্সিয়াম তার মানে এই কয়েকটিকে একটি টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখা যায় খার ধাতুগুলোকে যে লিনাকে রুবি শেষে ফেলেছে এগুলোর সাথে যদি হাইড্রক্সিল যুক্ত হয় তার মানে লোক কোনো লিথিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড অর্থাৎ এটিকে আরো ভালো করে লিখছি আপনাদের সাথে আমরা বলছিলাম যে লিথিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড রুবি ডিয়াম হাইড্রক্সাইড এগুলোকে কিন্তু সাধারণত বলা হয়ে থাকে খার আচ্ছা এগুলো কোন খার এগুলো কি শক্তিশালী খার না দুর্বল খার ডেফিনেটলি এগুলো কিন্তু শক্তিশালী খার অর্থাৎ খার ধাতুর সাথে যদি হাইড্রক্সিল মূলক যুক্ত থাকে তাহলে ডেফিনেটলি সেটি কিন্তু হয়ে যাবে শক্তিশালী খার এই বলে বিগত পঁয়ত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় কোশ্চেন এসেছিল যে তিনটি করে শক্তিশালী খারের নাম লিখুন আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে অ্যান্ড ইউ উইল বি এবল টু রাইট থ্রি মোর মোর দ্যান থ্রি বেস নেম ভেরি ইজিলি ফ্রম হিয়ার সো বি কনসেনট্রেটেড হিয়ার এই পর্যায়ে আমরা দেখব তাহলে দুর্বল খার কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে লক্ষ্য করুন দুর্বল খারের কথা আমরা বলছি দ্যাট মিনস উই আর ট্রাইং টু মেন হিয়ার দ্য লয়ার স্ট্রংগার বেস আমরা বলছিলাম যে দুর্বল খারের কথা অন্য যে কোনো অন্য যে কোনো যৌগ হতে পারে অন্য যে কোনো যৌগ প্লাস লক্ষ্য করে দেখবেন প্লাস হাইড্রক্সাইড অন্য যে কোনো যৌগ প্লাস হাইড্রক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড লক্ষ্য করুন ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এটি কিন্তু দুর্বল দুর্বল সাধারণত খার হয়ে থাকে এরপরে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বলা যেতে পারে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এটিও কিন্তু সাধারণত আপনার দুর্বল খার জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে অর্থাৎ যখন এই খার ধাতুর সাথে মূলত ওই হাইড্রক্সিল মূলক যুক্ত থাকবে তখন সেটি হয়ে যাবে শক্তিশালী খার আর যদি এই খার ধাতুগুলো না থেকে অন্য কোন যৌগের সাথে যদি এই হাইড্রক্সিল মূলক যুক্ত থাকে তখন সেটি হয়ে যাবে দুর্বল খার আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এ পর যেন জানব লবণ বলতে মূলত কি বোঝায় আচ্ছা অলরেডি উই হ্যাভ নোন দ্যাট হাউ টু আইডেন্টিফাই এসিড অ্যান্ড বেস সো হোয়াট উইল বি দ্য ইলাস্ট্রেশন অর হাউ ক্যান উই আইডেন্টিফাই হোয়েদার ইট ইজ সল এসিড অর বেস আসলে সলকেও কিন্তু আমরা এখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যদি কোনো যৌগের অনুতে প্রথমে হাইড্রোজেন পরমাণু না থেকে থাকে এবং কোনো যৌগের মধ্যে যদি হাইড্রোক্সিল মূলক না থেকে থাকে তাহলে সেটিকেই তো মূলত লবণ বলা হয়ে থাকে রাইট তার মানে লক্ষ্য করুন আমরা বলছিলাম এই শর্তের কথা হাইড্রোজেন পরমাণু প্রথমে থাকবে না প্রথমে থাকবে না লক্ষ্য করুন প্রথমে থাকবে না এবং ও এইস থাকবে না ও এইস একত্রে থাকবে না লক্ষ্য করবেন যে হাইড্রক্সিল মূলক সাধারণত থাকবে না হাইড্রক্সিল মূলক থাকবে না এই দুটি যদি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটি হয়ে যাবে লবণ তাহলে লক্ষ্য করুন যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড এটি কিন্তু লবণ এখানে আমরা বলেছি যে হাইড্রোজেন 
পরমাণু থাকে না তবে হাইড্রোজেন যদি থেকে থাকে তাহলে সেটি কিন্তু মাসখানে থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেটি লবণ হতে পারে যেমন সোডিয়াম বাইকার্বনের কথা আমরা বলতে পারি এনএ এই সিও থ্রি সোডিয়াম বাইকার্বনের লক্ষ্য করুন যে এক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে হাইড্রোজেন পরমাণু এখানে যুক্ত আছে বাট উই হ্যাভ সেন দ্যাট হাইড্রোজেন হ্যাজ বিন টেক ইন প্লেস ইন দ্য মিডল পার্ট অফ ইট ইস ইন ইট দ্যাটস ওয়াই অ্যাকচুয়ালি উই আর টেলিং দিস ইজ সল্ট অ্যান্ড উই হ্যাভ অলসো সেন ফ্রম হিয়ার দ্যাট দিয়ার ইজ নো ও এইস রিলেটেড টার্ম হিয়ার দ্যাট ইজ ওয়াই উই ক্যান আইডেন্টিফাই দিস উইল বি সল্ট অ্যাকচুয়ালি আশা করছি খুব সহজে আপনি এখান থেকে হোয়েদার ইট উইল বি এসিড বেস অর সল্ট ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই ভেরি ইজিলি এই পর্যায়ে আমরা দেখব বিগত পঁয়ত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় আরও একটি কোশ্চেন এসেছিল লক্ষ্য করে দেখবেন যে রাজ অম্ল বলতে মূলত কি বোঝায় রাজ অম্ল বলতে মূলত কি বোঝায় এক মোল নাইট্রিক এসিড এবং তিন মোল গারো হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে যুক্ত হয়ে মূলত অ্যাকোয়া রিজিয়া বা রাজ অম্ল তৈরি করা হয়ে থাকে আসলে এই রাজ অম্ল কেন তৈরি করা হয়ে থাকে বা অ্যাকোয়া রিজিয়া কেন তৈরি করা হয়ে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন সোনা বিশেষ করে দামি যে ধাতুগুলো রয়েছে সোনা প্লাটিনাম এগুলো গারো হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মধ্যে বা নাইট্রিক এসিডের মধ্যে সাধারণত দ্রবীভূত হয় না কিন্তু যখন একত্রে এদেরকে মিশানো হবে অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং নাইট্রিক এসিডের মিশ্রণ ঘটানো হবে এই হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সমন্বয়ে সাধারণত অ্যাকোয়া রিজিয়া বা রাজম্ল তৈরি করা হয়ে থাকে আর এই অ্যাকোয়া রিজিয়া বা রাজম্ল যখনই তৈরি করা হয়ে থাকে তখনই মূলত সোনা প্লাটিনাম এই ধরনের মূল্যবান ধাতুগুলোকে সাধারণত দ্রবীভূত অবস্থায় এখানে লক্ষ্য করা যায় এবং এটি মূলত বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আমরা খুব সহজে কিন্তু এগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারলাম আগামী পর্বে আপনাদের স্বার্থে আমরা আরও কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে বিশেষ করে অম্ল খার খারক নিয়ে আমরা আগামী পর্বে আলোচনা করব পিএইচ নিয়ে সাথে সাথে মাটির কৃষি ক্ষেত্রে পিএইচ এর ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ কোন 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 প্রাণীতে কোন কোন প্রাণী রক্তের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখবেন যে রক্তে পিএইচ এর মান কত তারপরে মানুষের চোখের পানিতে পিএইচ এর মান কত এই সংক্রান্ত কিন্তু বেশ কয়েকবার পিএসির অধীনে পরীক্ষায় কোশ্চিন এসেছে এগুলোকে কত সহজে মনে রাখা যায় এর উপর ভিত্তি করে আমরা নতুন নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি আরো যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন লিখিত পরীক্ষা সহ প্রিলির জন্য আসতে পারে এর উপরে ভিত্তি করে আমরা আরো কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব আশা করছি সে পর্যন্ত সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন আগামী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার কাছ থেকে দোয়াচে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফিজ